కన్ను ఇతర అవయవాల కంటే చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కంటికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మన సమస్య రెట్టింపైనట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కళ్ళు ఎర్రబారటం నీళ్లు కారటం వాపుకి గురి కావటం మసక బారటం ఇలాంటి సమస్యలు ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం వీటన్నింటికంటే ప్రమాదకరమైంది కళ్లకు వచ్చే హెరిప్స్ అనే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ హర్బ్స్ సింప్లెక్స్ వైరస్ వలన కంటి కార్నియా ఇన్ఫెక్షన్కి గురి అవుతుంది అశ్రద్ధ చేయకుండా చికిత్స తీసుకోవాల్సిన ఈ కంటి ఇన్ఫెక్షన్ గురించి నేటి ఆరోగ్య మస్తులో తెలుసుకుందాం హెర్బ్స్ సింప్లెక్స్ వైరస్ కారణంగా కళ్లకు వచ్చే సమస్య ఐ హెర్బ్స్ ఇది కంటికి వచ్చే సర్ఫీ ఈ హెర్బ్స్ వైరస్ మన శరీరంలో కంటిలోనే కాకుండా నోరు లైంగిక అవయవాలపైన కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది కళ్లకు వచ్చే హెర్బ్స్ కంటి కార్నియాకి హాని కలిగిస్తుంది కళ్ళు వాపుకి గురవుతాయి దీన్ని హెర్బ్స్ కెరాటిటిస్ అంటారు హెర్బ్స్ అనేది చాలా మందిలో సాధారణంగా కనిపించే వైరస్ ఇది శరీరంలో ఉన్న చాలా వరకు నిద్రాణంగా ఉంటుంది కొన్ని కారణాల వలన ప్రభావితమై ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగిస్తుంది ఈ వైరస్ ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగించి వదిలిపెట్టదు మళ్లీ మళ్లీ తిరగబెడుతుంటుంది ఒకసారి హెర్బ్స్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగించాక తిరిగి అది నరాల్లో నిద్రాణ స్థితిలోకి వెళ్లిపోతుంది ఒక్కోసారి మళ్లీ మళ్లీ చురుగ్గా మారిపోతూ ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అయితే శరీరంలో వైరస్ ఉన్న వారందరిలోనూ ఐ హెర్బ్స్ బయటపడకపోవచ్చు కొంతమందిలోనే అలా జరగవచ్చు హెర్బ్స్ వైరస్ ఒక కంటిలో మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగిస్తుంది దీని కారణంగా కంటి చూపు దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉంది ఐ హెర్బ్స్ లక్షణాలు కండ్ల కలకని పోలి ఉంటాయి దీని వలన చాలా మంది దీన్ని కండ్ల కలకగానే భావించి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లడం అశ్రద్ధ చేస్తారు అలా దీన్ని గుర్తించడం కష్టమవుతుంది కళ్లకు వచ్చే హెర్బ్స్ చాలా వరకు దానంతటా అదే తగ్గుతుంది కొన్నిసార్లు మాత్రం అలా జరగదు ముఖ్యంగా ఇది మొదటిసారి వచ్చి మళ్లీ తిరగబెట్టిన సందర్భాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు మరింత ఎక్కువగా బయటపడుతుంటాయి హై హెర్పీస్ ఆర్ హెర్పీస్ జాస్టర్ ఆఫ్ తల్మికస్ ఇది హెర్పీస్ వైరస్ తో వచ్చే జబ్బు ఈ హెర్పీస్ అనేది కూడా రెండు రకాలు హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ అని హెర్పీస్ జాస్టర్ అని హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ అనేది ముఖ్యంగా ఈ కార్నియాకవే ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కంజంటైవ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఈ కార్నియా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దీన్నే హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ కెరటైటిస్ అంటారు ఈ సింప్లెక్స్ కెరటైటిస్ చిన్న చిన్న డాట్స్ వస్తే సూపర్ఫిషియల్ పంక్టేట్ కెరటైటిస్ అంటాము ఇంకొకసారి ఇదంతా కలిసి ఉండేదాన్ని డెండ్రేటిక్ అల్సర్ అని అంటాము ఇంకా పెద్ద మ్యాప్ మ్యాప్ లాగా వస్తే దీన్నే అమీబాయిడ్ అల్సర్ అని అంటూ ఉంటాం ఈ హెర్పీస్ జాస్టర్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐకే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫేస్కి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బాడీలో కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ హాఫ్ ఆఫ్ ది బాడీనే ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది హెర్పీస్ జాస్టర్ అనేది కంటిలోని ఏ భాగంకైనా అఫెక్ట్ కావచ్చు దీనిలో ఎక్కువ శాతం మనం చూసేది ఈ కార్నియాకును రెటినాకు చూస్తుంటాం ఈ కార్నియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దాన్నే కెరటైటిస్ అంటాం తర్వాత కొంతమందిలో ఈ ఈ డీజనరేటివ్ అని కూడా మొదలవడము అల్సరేషన్ కార్నియల్ అల్సర్ రావడము జరుగుతూ ఉంటుంది ఐ హెర్బ్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తిరగబెట్టినప్పుడు కార్నియాకు ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది ఇలా జరిగినప్పుడు కార్నియాపై శాశ్వతమైన మత్సాలు ఏర్పడి కంటి చూపు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది కంటి సర్ఫీలో కండ్ల కలక లక్షణాలతో పాటు కంటి నొప్పి చూపు మసక బారటం కంటి కదలికలు తగ్గిపోవటం కళ్ల కదలికలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉండటం కంటి వాపు కళ్ల వెంట నీరు తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి లక్షణాలను పరిశీలించి డాక్టరు వ్యాధి తీవ్రతని అంచనా వేస్తారు వివిధ పరీక్షల ద్వారా ఐ హెర్బ్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంది కంటికి ఎంతవరకు హాని జరిగింది అనే విషయాలను నిర్ధారించి చికిత్స మొదలు పెడతారు కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్కి గురైన ప్రాంతం నుండి శాంపిల్ని తీసి వైరస్ని గుర్తించే పరీక్షలు సైతం చేస్తారు గుర్తించిన వెంటనే యాంటీవైరల్ ఐడ్రాప్స్ యాంటీవైరల్ మందులతో చికిత్స మొదలు పెడతారు ఈ హెర్పిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ 
హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ అనుకోండి హెర్పీస్ జాస్టర్ అనుకోండి వచ్చినప్పుడు తగిన పరీక్షలు చేయించుకొని వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి పరీక్షలు అనేవి ఏమి అంటే చాలా మాత్రం క్లినికల్గానే తెలుస్తుంది అవసరమైతే ఆ స్క్రేపింగ్స్ చేయడం ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ అయిందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి మైక్రోస్కోప్ కింద పరీక్ష చేయడము అలానే బ్లడ్ టెస్టులు చేసే దానివల్ల దీన్ని సిరాలజీ అంటాము ఇమ్యూనో యాంటీబాడీస్ అంటాం ఐజీజీ అని ఐజిఎం అనే యాంటీబాడీస్ యొక్క లెవెల్స్ ఎస్టిమేట్ చేసి ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ చేసి తగిన చికిత్స చేసుకుంటే సమయంలో మనము ఈ చూపు కోల్పోకుండా మనము ఈ హెర్పీస్ నుంచి బయటపడవచ్చు ఈ ట్రీట్మెంట్లో యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ ఇంటెన్సివ్గా వాడితే దాదాపు మూడు వారాల్లో ఇరవై రోజుల్లో అంతా కూడా మానేదానికి వస్తుంది కొంతమందికి ఇది డీప్గా లోపలికి పోయి అఫెక్ట్ అయినప్పుడు మాన్నప్పుడు ఇది ఒక స్కార్ లాగా వస్తుంది ఈ స్కార్నే వైట్ దాన్ని లూకోమా అంటాం ఈ లూకోమా వచ్చినప్పుడు చూపు తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి వాళ్లకు మళ్ళీ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ గ్రాఫ్ట్ అని కానియ రీప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరం కూడా రావచ్చు హెర్బ్స్ సింప్లెక్స్ వైరస్ కి గురైన వారు వైరస్ ప్రభావం తగ్గే వరకు డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉండాలి కాంటాక్ట్స్ లెన్స్ వాడేవారు హెర్బ్స్ కి గురైతే వాటిని వాడటం మానేయటం మంచిది ఐ హెర్బ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ శాశ్వతంగా కంటి చూపుని పోగొట్టే ప్రమాదం చాలా తక్కువేనని చెప్పాలి అయితే లక్షణాల తీవ్రతతో బాధ ఎక్కువగా ఉండటం ఒక్కోసారి కార్నియాకి హాని జరిగే అవకాశం ఉంది కనుక అశ్రద్ద చేయకుండా హెర్బ్స్ లక్షణాలు కనిపించగానే కంటి డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది